lagi kong ginagawa kapag may stress ako. Kita naman sa katawan ko, di ba? Na wala akong muscle. Kasi once a month lang ako kong may stress. At ang natatanging dahilan kung bakit ako may stress is dahil sa mga to. Monthly bills. <sighs> okay. Naisip ko na gumawa ng video kung magkano yung salary ko every month. Pero, at the same time, naisip ko rin na kung salary ang pag-uusapan, pwede nyo namang i-google yan. At saka kapag nagko-contract signing na kayo, kung nag apply kayo sa abroad, dun pa lang malalaman nyo na kung magkano yung magiging sweldo ninyo. Pero, ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng mga agencies ninyo ay kung magkano yung living expenses sa bansa na pupuntahan ninyo. Alright? Kaya sa episode na to, isishare ko sa inyo kung magkano ang deductions at saka monthly expenses ko dito sa Japan. Kung interesado ka, stay tuned ka lang. Alright? <laughs> Ready na kayo? Ito. In Japanese yan, 150,380 yen in peso 69,174 monthly deductions at saka monthly expenses to pero kung interesado ka pa na malaman kung anong breakdown nito stay tuned ka lang alright para mas maintindihan niyo kung bakit ganito kalaki yung deductions ko at saka expenses ko every month Bibigay ko sa inyo yung breakdown nito. Alright? Okay, ganito kasi yan. Kaya gusto kong i-share tong episode na to para magkaroon naman kayo ng basis at saka idea kung magkano talaga yung pwede ninyong i-take home kapag nandito kayo sa Japan. Masyado tayo na-excite kapag sa contract signing pa lang. ba? Diba? Pero, hindi natin alam na kapag nandun na tayo sa bansa na in-applyan natin, dun pa lang natin talaga makikita kung ano yung realidad. Okay? So, it's like expectation versus reality. Kaya sa episode na to, makikita nyo, maliliwanagan kayo kung ano talaga ang reality sa pagiging OFW. Alright, clickers. Sa list na ginawa ko, pag-uusapan natin dito yung mga deductions, allowances, monthly bills, at saka yung mga bonuses na binibigay ng company sa akin. Una sa lahat, unayin natin yung mga deductions. Unayin natin yung pinakamalaki sa lahat. Ang pinakamalaki na kinakalta sa akin ng company is the apartment. Ito, itong apartment na to. Itong pagkaliit-liit na apartment na to. Alright, maniniwala ba kayo na binabayaran ko sa apartment na to ay 57,860 yen in peso, that is 26,000 615 pesos. So, para ka nang nagbabayad ng condo, di ba? Nanginayang talaga ako sa amount na to. So, yun yung pinakamalaki. Pangalawa is the car uh, rental. So, ang binabayaran ko sa car is 40,741 yen. So, in peso, it's 18,740. Pakalaki, di ba? <laughs> Nakakapanghinayang isipin na nagbabayad ka ng pagkalaki-laki sa car pero hindi mo siya mauwi ng Pilipinas, okay? Next, number three. Phone and internet. Okay. Yung ginagamit nga na pinambavlog ngayon, yan, yung phone na yan, it's a company phone, okay? It's a rental phone. So, sa phone and internet, ang binabayaran ko monthly ay 8,908 yen. In Philippine peso, it's 4,097. <laughs> diba? Kung sa Pilipinas to, may phone ka na, may internet ka pa. Alright, next. Number four. 
income tax. Ang binabayaran kong income tax is 6,330 yen. In Philippine peso, it's 2,911. Okay? So, lahat ng employees sa company, ito yung binabayaran. Alright? Sa so, income tax. Number 5, employment insurance. Sa company rin to. Ang binabayaran ko is 733 yen. Uh, medyo mura na. Ayos na siya, di ba? In Philippine peso, it's 337 yen. So, kung itototal natin lahat ng deductions from company alone, pumapatak siya ng 113,839 yen. In Philippine peso, it's 52,365 peso. 52,365 peso. Deductions lang yan. Alright? Wala pa dito yung mga monthly bills. Yan. Isunod natin yung monthly bills. Anay natin itong electricity. Ito yung electric bill ko. Alright? Itong electric bill, binayaran ko na kanina. At ang binayaran ko ay 6,362 yen. Alright? So, in in Philippine peso, 6,362 is... Tingnan natin. Uh, 6362 times 0. 0.46 ang palitan ngayon. It's 2,926 peso ang electric bill ko. Okay? So, goodbye na tayo sa electric bill. Electric bill, electric bill. Yan, payad na yan. At, uh, sabi ko na sa inyo yung amount. Sunod natin yung water bill. Okay, water bill. Ito. Ito yung water bill ko for for the previous month. Okay? It's 5,084. 5,084. Okay, nakalista na rito. 5,084 yen. In Philippine peso, it's 2,338 peso. Okay? That's water bill. Monthly to. Napakamahal, di ba? Anyway. <laughs> diba? Nakakaiyak, diba? Dali, nakakaiyak. <laughs> nakakaiyak. Magbabayad ka ng pagkalaki-laki, diba? Nakakapanghinaya. Next. Sunod natin tong gas or heater. Dahil nga dito sa Japan, kailangan natin ng heater at saka gas dahil nga sa four seasons. Whether it's uh, kung kailangan mo ng cold water o kaya ng hot water. Kailangan natin ng heater and gas. At saka yung, yung stove kasi, electric stove, heater din yung, yun rin yung kumukons- kumukonsumo ng, ng gas or heater. So, <clears throat> uh, previous month, ang binayaran ko, nasa na? Ayun. Previous month, ah, hindi ko pa siya nabayaran. Pero dito, nakalista na siya. Nasa na? Ayun, yun, yun. Dali, wait lang ha. Ito. Ito yung water, uh, So, dito, gas bill, 7,722 yen. O, oh, diba? Sipin mo naman yun. Tingnan natin kung ano magkano to in peso. 7,022 times, ooh, 7,722 times 0.46. 3,552 peso. Punta tayo ngayon sa oh, NHI. NHI stands for National Health Insurance. Para siyang PhilHealth sa Philippines. Ito siya. Kanina lang to dumating. Pero, nung pumunta ako kanina sa 7-Eleven, binayaran ko na siya agad. Okay? Ito siya. So, it's... In Japanese yen, it's 2,070 yen. Okay? 2,070 yen. Goodbye. Ito siya. Actually, ito yung receipt niya. Okay? Diyan ka na. So, tinan natin. 2,070 times 0.46. 952. 952. 952 peso. Alright. Okay. So, punta tayo sa monthly grocery. Siyempre, kailan natin ng, ng... Ito yung mga survival needs natin, di ba? So, ako, ang binabudget ko every month ng monthly bill, ng monthly grocery ko is 30,000 yen. Siyempre, kailangan natin kumain, di ba? Hindi tayo makapagtrabaho pag hindi tayo kumain. Kailangan natin to. So, in 30,000 30, yen. In Philippine peso, it's 13,800. Punta naman tayo sa car gas. Okay, yung kinukonsumo nung pagkamahal-mahal na rental car. 
Mm-hmm. Okay? Since six schools ako at uh, kailangan ko mag-drive every day, Monday to Friday, and of course, pag lumalabas tayo ng Saturday or Sunday, extra extra expenses yung mga yun. Budget ko every month sa car gas is 6,000 yen. Minsan nagkukulang, minsan kasyang-kasya lang, pero hindi siya nagsusobra. So, nilagay ko na lang dito ng 6,000 yen every month. In Philippine peso, it's 2,760 peso. Okay? Every month, nagtatabi ako ng 10,000 yen for other expenses, yung mga kumbaga, unforeseen circumstances, mga emergency. Dapat lagi tayong merong tinatabi eh, kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas, diba? So, meron at meron akong nakatabi na 10,000. Hindi ko wini-withdraw. Nandun lang siya sa ATM para meron tayong huhugutin kapag kailangan natin ng ng, ng pera. Okay? Pag nagkaroon ng emergency. So, 10,000 yen in, in Philippine peso, it's 4,600 peso. Alright. So, nakompute na natin yung monthly bills ko. Ang total ng monthly bills ko for, ma- for one month is 66,179 peso. Ah, uh, yen. Sorry. 66,179 yen. Utilities lang yan, ha? In Philippine peso, it's 30,442. Ulitin ko. 30,442 peso. Monthly utilities. Balikan natin. Deductions from company is... 113,839 in Philippine ah uh, in Japanese yen. Philippine peso is 52,365 peso. Monthly bills ko, utilities and uh, allowances is <clears throat> uh 66,179 yen in Philippine peso it's 30,442 peso. Okay? Kung ito total natin tong dalawa na to, papatak siya ng 180,018 yen. In Philippine peso, it's 82,808. Pakalaki ng deductions ko. 82,808 pesos. Napakalaki, di ba? Sweldo na yun. Imagine mo na lang kung, kung wala silang dinededak. Napakalaki sana ng pera natin every month, di ba? Napakasarap sana ng gastos in to. <laughs> Napakalaki. Okay, so, pero, meron tayong tatanggalin kasi meron ako mga nare-receive na allowances from the company. Kaya magdededak tayo. So, as of now, as of now, guys, burahin natin to para mapakita ko sa inyo ng, ng mas malinaw kung ano nangyayari dito sa sa expenses natin. Alright? Mm. Titin natin. Ang total ng monthly deductions from company is yan tayo ah. 113 Yan. Plus yan pa rin. Dadagdag natin yung monthly uh, expenses ko sa sa grocery and utilities. Papasok diyan yung 66,179. To sum it up, meron tayong in yen 180,018. Yan. Yan yung deduction ko every month. Kaya ako mag-ano. Na-stress ako. <laughs> napakalaki, di ba? Napakalaki. Kasi napakalaki. Kaya, buray natin yan. Nakaka, nakakabulag siyang tingnan. Kaya, buray na natin yan. Okay? Nalaglag. Dali. Naririnig niyo pa ba ako? Sana oo. Okay. Sana oo. Tuloy pa rin natin. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano mga allowances na binibigay sa akin ng company every month. Alright? So, meron, dyan, meron na tayo dito. Una, sa rental car, meron naman silang parang share. May partial sila na binibigay. So, ang binibigay nila is, in Japanese yen, it's 
yen. So in Philippine peso, it's 8,303. Tulong nila sa rental car mo. Pangalawa na allowance na binibigay nila sa akin is the commuting allowance. Ang binibigay nila is 1,888 yen lang. Which ano naman? In Philippine peso, it's 868 peso lang. Napakaliit ng dinadagdag nila, di ba? Kumpara naman dun sa car allowance na I mean sa sa monthly expenses ko ng gas na 6,000 yen, di ba? Ang binibigay lang nila 1,888 yen. Baka naman. <laughs> anyway, number 3 na binibigay nila sa akin is the position al- allowance. Okay, position allowance, ito yung yung figure or amount na hindi eksakto, hindi common sa aming mga ALTs. Depende to kung ilang schools ang pinagtatrabawuhan mo. So for me, I have, I've got 6 schools, 5 elementary schools, and 1 junior high school. So every month, ang binibigay nilang additional allowance for that is 4,700 yen. In Philippine peso, it's 2,162 peso, pesos. Okay? So, yun yung position allowance. And another one na merong binibigay sa akin is the uh, HT allowance or <clears throat> the head teacher allowance. So, head teacher, uh, head teacher na kasi ako dito sa, sa area ko. Mm, gagawin ko ng video yan soon. Feeling ko interesting siya. Paano ako naging head teacher dito sa Japan? So, head teacher allowance is 5,000 yen. So, in Philippine peso, it's 2,000 300 pesos. So, to sum it up, ang total allowances ko every month is 29. Pakita ko sa inyo. Yan yung total na allowances na binibigay nila. Ngayon, para makita natin kung magkano talaga yung monthly deductions ko, kailangan nating i-minus, i-deduct yung allowances from the actual uh, deductions every month. Okay? So, kung babalikan natin, huwag natin sulat masyadong matagal, i-ano ko na lang sa screen. Mm. Actually, meron na ako dito eh. Sinusulat ko pa. Eh. Para lang makita nyo. Diba? Uh, okay. Total. Ang total natin na deductions is 180,018. Ang total allowances na binibigyan ng company is 29,638 yen or 13,633 pesos. Mm, all in all, ang monthly general deductions ko ay 150. Ito yung dapat natin sulat para makita nyo talaga. Yung pinakita ko kanina. 150,380. Ito yung monthly deductions ko. Tingnan nyo na. Mm. Yan yung monthly deductions ko na tinatanggal nila every month. Okay. 150,380. Tapos, um, in Philippine peso, it's 69. Sarap pakinggan, di ba? Ay, sarap tingnan, pero ang samang pakinggan ng figure. Nakakasakit ng ulo. Um, 69,174 pesos. Ang total deductions ko every month. Ano? Saan ka pa? Sayang, di ba? Imaginin mo kung sweldo mo yan. Ay nako. Ito yung total deductions ko every month. Na pwede maging total deductions mo rin kung nagbabala kang pumunta dito sa Japan. Kasi more or less, magkakapareho lang sila kung gusto mo maging ALT dito sa Japan. Pero kung ang pinag-uusapan is yung electric, water, gas, NHI, monthly grocery, car, kung magkakaroon, kung magkakaroon ka ng car dito soon, more or less, magkakalapit lang tayo ng magiging figures or amount. Okay, that's it. Alright, so Ano masasabi nyo? Clickers Ang laki ng binabawas, diba? Ang laki ng deductions 150,000 yen 380 Napakalaki 63,620 pesos Every month ang tinatanggal nila Tapos, syempre, mapapadala pa tayo sa Pilipinas Sa mga kapatid ko And the others Wait lang Huwag muna tayo masyadong mag-freak out. Magtibo na tayo pampakalma. Ah. Okay. Sorry. Sorry. 
So ngayon, na-share ko na sa inyo kung magkano yung monthly deductions ko dito sa Japan. Magkano sa tingin nyo yung sweldo ko? So sabi ko kanina, hindi ko i-disclose sa inyo kung magkano yung sweldo ko every month. Kasi, pangit naman pag-usapan eh, di ba? Ayoko kung pag-usapan yung monthly salary kasi, alam mo yun, it may sound like I'm bragging or parang nagyayabang ganun. Ayoko, ayoko ng ganun. So, kayo na lang bahalang mag-search at kung meron kayong mga kakilala kung magkano talaga yung sweldo namin dito sa Japan bilang English teachers. Ang tanong, sa laki ng deductions na to, worth it ba na magtrabaho pa rin dito sa Japan bilang ALT sa laki ng deduction na to? Ang sagot ko, oo. So, hindi ko sasabihin sa inyo kung magkano ang salary ko every month. Pero, ang sagot ko, worth it pa rin. Kumpara naman kung nasa Pilipinas ka. Okay? Nasa sa'yo lang kung paano may manage. Alright? So, hanggang dito na lang, clickers. Thanks for watching. At least, sana meron kayong natutunan. Sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano talaga yung actual um, expenses. Nagkaroon kayo ng, ng basis kung nagbabala kayong pumunta dito sa Japan na mag-work. Especially as an ALT. Alright, clicker. So, if you find this uh, episode useful, please hit the like button. Share nyo tong video na to sa mga kakilala ninyo na nagbabalak na pumunta dito sa Japan. At, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, baka pwede naman na mag-subscribe ka. Para naman, soon, kapag na-monetize na tayo, eh, madadagdagan itong allowances dito. Dagdag, ba? Diba? Para lumit yung monthly deductions natin. Okay? Alright, so, help me achieve that goal. Alright, so, thanks for watching and stay safe. See you on the next one. Bye, clickers!